esta noche llega a nuestros estudios el polémico ministro de Educación, Morgan Quero. La señora presidenta, según ustedes, en las encuestas tiene 6%. Yo diría que no estamos tan mal. A lo mejor la señora presidenta lidera las encuestas para una elección presidencial. El 2% de la población estaría de acuerdo si es que el Congreso propone una vacancia presidencial. Bueno, me parece que el 48% no estaría de acuerdo. Es la peor aprobación que tiene una presidenta en los últimos 44 años. Preguntar, yo creo que ha habido un acoso sistemático. La reelección presidencial en el Perú no está contemplada en la Constitución. La presidenta Dina Boluarte ha dicho que ella va a gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Ella cumplirá su promesa y abandonará el cargo en esa fecha. Muchísimas gracias. Hemos terminado. Um... A todos ustedes los felicito. Quería decir en inglés, pero todavía tengo que seguir estudiando. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Eh, tengo que decirles varias cosas. Hoy día viene el ministro de Educación, también viene la abogada Juliana Loza. Eh, para hablar de lo que ha ocurrido, el Poder Judicial ha rechazado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Y antes de comenzar el, el programa, quiero decirles lo que yo siempre les digo. Creo que mi audiencia y mis lectores que hace rato me siguen, saben que yo entrevisto a Dios y al diablo. Y en el medio, a todos. Creo que ese es el papel de un periodista. Eh, a mí no me gusta vetar a la gente, tampoco me gusta que me veten. Eh, he trabajado en varios medios de comunicación y siempre esa ha sido mi intención. Creo que tenemos que escuchar a todo tipo de personaje. Y ustedes tienen que sacar las conclusiones. Eh, sigo pensando, sinceramente se los digo, que el fiscal Alcide Chinchay tiene que investigar de manera muy seria lo que el colaborador eficaz en el caso de FICOP y el testigo en el caso de la, del, del caso que sigue la fiscal Espinosa, me estoy refiriendo a Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, creo que se tiene que investigar con mucha seriedad lo que él ha denunciado, que se hizo un cerco judicial al expresidente Alan García. ¿Por qué? Porque Alan García ha sido dos veces presidente de nuestro país, porque no se le puede hacer cerco judicial a nadie, porque en esta historia hay muchos personajes poderosos que no quieren ser tocados, que no quieren ser investigados. Estoy hablando de Gustavo Borriti, estoy hablando del fiscal Rafael Vela, estoy hablando del fiscal José Domingo Pérez, que además han pedido por todos, al principio pedían que por favor se desestime todo lo que había dicho Villanueva. Están pidiendo ellos mismos interrogar a Villanueva. Imagino que el juez Checkley va a decir que sí, no lo sé, pero que lo interroguen, que se investigue y que se jale todas las madejas de la verdad. Eh, Raúl Noblecilla es un abogado eh, que en su momento defendió a Luis Nava y según Jaime Villanueva fue el propio fiscal Pérez que admitió la defensa de Noblecilla en lugar de de la que tenía Julio Rodríguez. Al doctor Julio Rodríguez también lo estoy invitando, como también le hemos cursado invitación a Gorriti, a Vela, a Pérez y a todos los que están implicados en este caso. Eso quería comentarles, entonces voy a seguir con esa intención. Eh, creo que es lo que, el, si uno cree en la libertad de expresión, tiene que ser tiene que buscar siempre a todos los personajes implicados en los diferentes avatares de nuestra vida política y judicial. Y por la misma razón, hoy día voy a tocar, tocar ese tema con Juliana Loza, el tema de los fiscales, y en el terreno político, por supuesto que hemos buscado al ministro que está pues en el candelero, ¿no? en el fuego político, el ministro de Educación Morgan Quero, que ha tenido una declaración que incluso lo ha parchado el propio premier, el señor Gustavo Adrián Sen, y creo que él hoy día va a explicar mejor a qué se refería con eso de que deberíamos de pensar o no en la reelección presidencial. Le voy a dar la bienvenida. Buenas noches, ministro. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querida Milagros. Le Gracias por la presencia. invitación. Gracias a ti por esta invitación. Saludar a tu auditorio, a tu audiencia. Felicitarte, además, por lo que acabas de señalar en torno a la posibilidad de escuchar a todos de reunir a todas las voces y poder dialogar para conocer un poco mejor nuestra realidad política, social 
y por supuesto ese es el trabajo del periodista Milagros y te felicito también. Yo creo que tenemos que hacer eso. Ministro, ¿qué ha pasado? Usted se ha convertido en el principal escudero de la presidenta Dina Boluarte, ha dicho que ha restado la impopularidad al gobierno eh, de la propia presidenta y ha dicho, entre otras cosas, que sí, pues, que se podría pensar incluso en la reelección presidencial, pero la reelección presidencial no está prevista en nuestra historia política. Se abolió desde que Fujimori pretendió la re, re, re contra reelección. Eh, ¿Fue un lapsus? ¿Realmente piensa usted lo que ha dicho? Mira, yo creo en una reflexión de tiempo atrás en torno a, a lo que implica la reelección en un sistema político como, como el peruano, uh -huh. ¿no? con una gran fragmentación política, con muchos actores, eh, con una sensación también que tienen los ciudadanos de no ser representados debidamente por distintos actores que se van como desgastando en el tiempo y entonces estamos siempre frente a una crisis, una crisis de la representación y esta se magnifica. Entonces, bueno, si tenemos una tradición en torno al, al poder presidencial, sería interesante reflexionar sobre eso. Esa fue la, la única cosa que yo señalé, porque en los últimos meses, en los últimos tiempos, el Congreso de la República ha planteado la posibilidad de que se reelijan los alcaldes, los gobernadores, los propios congresistas, pero en el sistema político pero no falta el principal actor, que es el presidente de la República, que es la figura presidencial. Entonces yo simplemente he hecho esa reflexión como dicen que no hay mucha popularidad de la, del gobierno, entonces me parecía interesante ver las reacciones. Y parece que eh, en algunos, y, y, y quiero recuperar un poco tus tu sentimientos, su, tu sentir, tus palabras también sobre lo que señalabas al inicio de ese talante democrático, de esa búsqueda de la verdad y de la libertad, varias voces han salido de manera muy sorprendente casi que a, a censurarme, eh, a censurar una opinión sobre un tema de interés nacional, además yo soy politólogo, tengo una reflexión, como lo decía al inicio, sobre estos temas. Y, o sea, ¿usted cree que sí debería que, haber reelección presidencial en el creo Perú? Que, no, creo que todos los derechos deben ser para todos. ¿Eso qué significa, Milagros? Y lo quiero explicar. Es decir, no reelección para nadie. Perfecto pero sí reelección para todos, incluso para el presidente. Eventualmente, si así okay. lo considera, también una Pero tuvimos una pésima de, de experiencia con Fujimori. Habrá que acotarlo, habrá que, que... Yo creo que las cosas han cambiado, que las experiencias históricas nos, nos ayudan a, a madurar, a crecer como sociedad democrática. Estamos atravesando distintas tempestades y, y estoy seguro que vamos a salir airosos en términos de la, de la fuerza de la ley, de la fuerza de la Constitución, que es algo muy importante en el Perú. O sea, ¿usted apostaría por dos gobiernos, mm. digamos, si dependiera de usted y si usted fuera hoy día un congresista, impulsaría un proyecto para reformar la Constitución y buscar dos periodos consecutivos? ¿Tres ya le parecería un exceso? No, yo creo que eso hay que discutirlo y hay que acotarlo, siempre hay que acotarlo. ¿no? La reelección... Claro, es... pero estoy yendo a su... Eh, quiero entender bien su pensamiento. ¿Usted sí estaría de acuerdo en una reelección presidencial en nuestro sistema político? Yo sí creo que se Ajá. necesita reelección del presidente y se necesita okay. reelección de todos los cargos de elección popular. Ese es mi criterio. Perfecto. Para no, todos, no, 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 y está bien. Por ejemplo, los gobernadores regionales, este, Milagros, hay muchas críticas sobre los temas de gestión, uh -huh. hay muchas críticas en nuestro país sobre el proceso de descentralización. Pero en cuatro años a lo mejor no es suficiente y necesitan otros cuatro años más. Un poco al, a, la, a la par del sistema de los Estados Unidos. A lo mejor también en el Perú deberíamos de tener un presidente que esté más acotado, que dure cuatro años con una reelección. Podríamos pensar, la ingeniería constitucional es versátil, es dinámica. Tenemos que asumir una reflexión libre entre los peruanos Ahora, para ver qué tipo de diseño convendría también a estas últimas experiencias que nos ha tocado vivir, que han sido un poco, diríamos, eh, eh, difíciles, ¿no? La vacancia, el cierre del Congreso, la, la pugna entre poderes. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado 
y mantenernos en un espíritu constitucional de equilibrio de poderes, de respeto y también de, de separación un poco más clara de los poderes, porque la, la imagen que tenía Enrique Chirino Soto, uno de los grandes constitucionalistas peruanos, que fue uno de los artífices de la Constitución de 1993, tenía en su, en su fuero interno un gran amor por Francia y él veía con una perspectiva muy, muy positiva la, el semipresidencialismo francés en donde se complementaba con el poder legislativo. Con el poder parlamentario. Entonces, uh -huh. El espíritu de la constitución en verdad es lo que estamos ahora haciendo, es decir, que independientemente de que tengamos perspectivas políticas distintas, se tenga que trabajar de manera articulada y conjunta. Y eso es algo bien okay. interesante. ¿no? Lo, lo entiendo, pero por supuesto, eh, ministro Quero... Eh, uno relige cuando el funcionario, el gobernador, el alcalde, el congresista está haciendo las cosas bien. No. ¿Ah, no? O sea, ¿usted cree que reelegimos por las puras alberjas? No, no, no. El principio constitucional habilita la posibilidad de realizar ah, no, una, no, obviamente. Una, no, una no, 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 por supuesto, no, no, me estoy, esa no estoy refiriendo al concepto, yo sé, eh, en la esencia es que usted y cualquiera puede estar habilitado, eh, no, no como ministro, eh, si fuera parlamentario, cualquiera está habilitado a ser reelegido, pero la historia, la realidad, mm. digamos, lo fáctico, es que lo relijo si es que usted hace las cosas bien, ah, o sea, supuesto. si es un gran alcalde, por supuesto, le damos supuesto. un segundo periodo. Ya, entonces, ¿cómo pensar...? Y ¿Y cómo siquiera surgió este pensamiento cuando Dina Boluarte tiene 5%, pues, ministro Quero? O sea, ella no está haciendo las cosas bien. ¿A qué cabeza se le ocurre que Dina Boluarte podría ser reelegida? Milagros. No estigmaticemos. La política cambia todos los días y más en un país como el Perú. Y quiero decirte que... Ah, o sea, ¿usted cree ayer... que Dina va a mejorar sus números? El día de ayer, por ejemplo, estaba yo de casualidad viendo un programa en este canal más tarde en la noche y, y el, el presentador principal estaba señalando que las encuestas en el Perú se hacen en un escritorio, Milagros. Lo estaba diciendo, incluso lo repitió varias veces. O yo... sea, ¿usted cree que las encuestas son amañadas? No, no, yo no, yo no, yo no. Yo... No, 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 le pregunto, yo, porque hay mucha gente que cree que por encuestas. teléfono y encima también te dan regalitos y contestas, ¿no? Yo escucho ya, y pero, respeto las encuestas. Pero usted cree que esos números pero no responden lo que dijo a la realidad. ese periodista, además, que conoce bien el mundo político y me, me pareció interesante y sorprendente, casi que habría que entrevistarlo a él también para que nos cuente esa experiencia de cómo se hacen las encuestas en el Perú. Y yo creo que a lo mejor eh, la presidenta Boluarte con los resultados que estamos dando ahora estamos eh, inaugurando la octava escuela bicentenario si quieres en un momento hablamos no, de ese vamos tema. a ir a la pausa pero vamos Son a ver. usted cree que eso le va a hacer subir un poco no no ese es el sello de la presidenta Dina Boluarte las escuelas bicentenario va a ser su legado la presidenta además ha reiterado varias ocasiones que ella dejará el poder el 28 de julio del 2026 y en ese sentido yo también quiero ser muy claro. Yo estoy dando una opinión, una reflexión como ciudadano, como ministro de Estado, muy libre. Esto no es algo que tiene que ver con el, el acuerdo Entiendo. en el Consejo de Ministros. Yo creo que tenemos todos el derecho de escuchar, de escucharnos, de reconocernos y de reflexionar sobre las distintas opciones que podamos tener. Bueno, clarísimo. Además, Dina quería irse antes, ¿no? El Parlamento se lo impidió. Así, pero, sí. pero, 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 ministro... Eh, ¿Qué le dijo hoy día Adrián Sen? Porque le trata una cachetada pública, ¿no? Para nada, para nada. Eh, yo le agradezco siempre al señor Premier. Él lidera eh, con un talante de liderazgo, con mucha firmeza, el, el Consejo de Ministros. Hemos trabajado muy bien. He, he presentado un, uh, un plan de acción inmediata, un shock de inversiones para la infraestructura educativa. Y hemos este, dado las declaraciones pero en no la le ha dicho Morgan ¿cómo se te ocurre haber dicho eso? para nada hemos conversado en un buen diálogo con, en el Consejo de Ministros y hemos reflexionado también sobre estos, estos temas no le ha dicho otros. Morgan tú ahora eres portada eres el que abre los titulares yo estoy siendo casi perfil bajo el vocero Hinojosa ha desaparecido ahora usted es el, la voz hay un espíritu de unidad hay un equipo hay un gabinete consolidado ¿Ya? firme, fuerte y valiente. Ya, ya, bueno, esa es la respuesta diplomática de un ministro. Tenemos que ir a la pausa, pero me queda clarísimo que el señor Morgan Quero es ministro porque el premier es Gustavo Adrián Sen. Si hubiera sido Alberto Tarola, ni por asomo el señor Morgan Quero 
habría llegado a presidir el sector de educación, ¿correcto? No lo sé. El hubiera no existe. Otaro la te odiaba. Perdón, no lo puedo sustituir. Le odiaba, ministro. El hubiera no existe. Yo ya he comentado sobre el tema. Y Pero usted salió del Todo palacio por Alberto culpa Tarola. de Alberto Tarola. Un excelente funcionario y un político que también ayudó en su momento a la estabilidad. Ministro, se está poniendo rojo. No, así soy yo, soy colorado. Sí, claro, mejor recuerde las broncas que tenía con Tarola. No había broncas, no había broncas. No. Yo me llevaba muy bien con... Él lo sacó, Tarola. ministro. Usted se fue por todas las eh, peleas que tenía con el primer ministro. No había esas peleas. Ah, no. De verdad. O sea, esos son rumores. Yo creo que es la leyenda urbana que existe siempre, hacemos política ficción. Ya, ya, sí. claro, claro. Pero usted reconoce que si Alberto Otárola hoy fuera primer ministro, usted no sería ministro de Educación. Por lo menos reconozca eso. No sabría decirte Correcto. o darte una respuesta sobre eso. A buen entendedor, tengo pocas entendido, palabras. Tengo entendido que... ¿Alberto Otárola fue el que brindó las informaciones del Rolex? Tampoco lo sabría decir. ¿Pero qué cree usted? Yo creo que lo vi publicado en un portal... O la propia presidenta dijo, aquí ha estado el traidor o la traidora. ¿Cómo se llamaba la secretaria personal Rolo, esta señora Patricia? ¿Cómo era? Eh, ¿Usted recuerda, no? ¿Cómo era? ¿Cómo se le apellido de Patricia, que ahora es testigo protegida? ¿Guairato? No. ¿Cómo se apellidaba? Los caballeros no tenemos memoria. <risa> ay, ay, ay. Patricia Muriano, ¿no? Los caballeros no tenemos memoria. Mira. Era, por favor, la secretaria que la señora Dina Boluarte ha llevado, creo que desde el MIS y de la RENIEC. Mira, si me permites, no sé, todavía hay tiempo antes de pasar sí, no, a la... Yo le estoy a la, preguntando la por la traición. Eh, yo creo que todos los temas personales eh, que puedan surgir en una dinámica de un equipo de trabajo, de un gobierno, tienen que pasar a segundo plano siempre. No, Entonces, porque si tu sí. personal de confianza te está traicionando, mejor no, tenerlo lejos. Yo lo digo, ¿no? tenemos en el Perú problemas estructurales que tenemos que enfrentar juntos los peruanos, que tenemos que desarrollar en, en torno a una estrategia común, a un trabajo participativo, democrático, de diálogo. Y en ese sentido, ahí vas a estar con todas las respuestas que tú me, me, me hagas como preguntas. Me, me, me alegra mucho su manera de torear la pregunta, pero bueno, vamos a la pausa, pero lo que a mí me han contado es bien serio, que Dina Boluarte literalmente votó a Otárola de Palacio y que votó a Patricia, la secretaria, porque se enteró de que ambos, o sea, prácticamente que Otárola espiaba a Boluarte a través de Patricia. No sabría yo decirte sobre eso. Desconozco okay. mayormente. Desconozco. Bueno, señores, no saben to Otárola, ¿no? ¿Dónde estará Otárola? Escucha, no me pongo. Ya, bueno. Es que me he olvidado mis anteojos y Rolo no quiere que me ponga mis lentes de sol que tienen medida. Ya, pero bueno, no voy a hacer roche. Entonces, por favor, acércame el teleprompter eh, porque en este momento vamos a hablar de Audifon. ¿Tienes sordera? ¿Escuchas una cosa por otra? ¿Subes el volumen de la radio del televisor? Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Ellos fabrican prótesis auditivas en 3D y las tienen listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puedes hacer al 983 402 173. Experimenta la libertad de una buena audición. Entonces, vamos a la pausa y vamos a regresar, por supuesto, con las escuelas eh, bicentenarias. Vamos a hablar de algo terrible que ha ocurrido en Amazonas y que el ministro tiene que dar serias explicaciones. Estamos hablando de esta denuncia de que más de 500 profesores con VIH habrían abusado de niños, ¿no? Entonces, el ministro está acá y, por supuesto, va a dar todas las respuestas de esta tragedia que está ocurriendo en Amazonas. Ya regresamos.